வெல்கம் வியூவர்ஸ் போன பார்ட்ல நம்மளுடைய இந்தியாவுக்கும் கொரியாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் போது எப்படி இங்க இருக்கிற நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அந்த நாட்டுக்கு கடந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாட்டு ஆய்வாளர்களால ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு கடைசியா ராணி சூரிய ரத்னாவுடைய பிறப்பிடம் இதுதான் அப்படின்னு ஒரு பகுதியை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த இரண்டு கேள்விகளோட பார்ட் ஒன் வீடியோ முடிச்சிருப்போம் எஸ்டிஐ நீங்க நிறைய பேரு இந்த ரெண்டு கேள்விகளுக்கான பதில்கள் ரெண்டு இல்ல ரெண்டுமே ஒரே பதில் தான் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி ராணி சூரிய ரத்னாவுடைய பிறப்பிடமான ஆயுதா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு நாடு இருந்த இடம் வங்காள விரிகுடா அரேபிய கடல் இந்திய பெருங்கடல் அப்படின்னு இந்த முக்கடலுமே சங்கமிக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்னு கருதப்படுற ஆயத்துறை அப்படின்னு இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி அழைக்கப்பட்ட நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இப்போதைய கன்னியாகுமரி தான் அது அது மட்டும் இல்லாம அங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து பின்னாட்கள்ல கொரியாவையே ஆண்டு அந்த நாட்டு மக்கள் மனசுல ஒரு கடவுளா இப்ப வரைக்குமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கவங்க தான் ரெட்டை மீன் சின்னம் கொண்ட பாண்டிய நாட்டு இளவரசியான நம்மளுடைய ராணி செம்பவளம் யாரு இந்த ராணி செம்பவளம் எதுக்காக அவங்க கொரிய நாட்டுக்கு போனாங்க எத்தனையோ ராஜாக்கள் ராணிகள் அப்படின்னு சவுத் கொரியாவை சிறப்பான முறையில் ஆண்டாலும் எதுக்காக நம்மளுடைய தமிழ் இளவரசிய ஒட்டுமொத்த கொரியாவுமே தெய்வமா பாக்கணும் அதுக்கான காரணம் என்ன அண்ட் மொரோவர் ராணி செம்பவளம் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க தான் அப்படின்னு சொல்ற அந்த சில ஆதாரங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிற தமிழர்கள் அப்படின்னு மாறு தட்டி பெருமைப்பட வேண்டிய விஷயங்களை தான் இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டீகோட் பண்ண போறோம் நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிறது சரவணன் டீகோட்ஸ் நான் உங்கள் சரவணன் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் குறிப்புகள் எல்லாத்திலுமே இந்த ராணியுடைய இயற்பெயர் போடப்பட்டிருக்கிறது ராணி செம்பவளம் அப்படிங்கிற வைக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் சோ சூரிய ரத்னா அதாவது ராணி செம்பவளம் ஒரு வடநாட்டு பெண்மணி அதாவது அயோத்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி தான் சொல்லக்கூடிய ஆதாரங்கள் தவறா புரிந்து கொள்ளப்பட்டவை பார்த்துட்டோம் ஆனா ராணி செம்பவளம் ஒரு தமிழ்நாட்டு இளவரசி அதுவும் அவங்க ஒரு பாண்டிய நாட்டு இளவரசி தான் சொல்றதுக்கு எக்கச்சக்கமான ஆதாரங்கள் கொட்டி கிடக்குது அப்படி அந்த ஆதாரங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கறத இப்ப பாக்கலாம் முதல் ஆதாரமா ராணி செம்பவளம் அப்படிங்கிற அந்த பெயர் தான் செம்பவளம் அதாவது செம்மையான பவளம் அல்லது செந்நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பவளம் அப்படின்னு பொருள் செம்பவளம் அப்படிங்கிற இந்த பெயரை கேட்டாலே ரொம்பவே அழகா இருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழ் பெயர் அப்படின்னு நம்ம கரெக்டா கஸ் பண்ணிருவோம் பல கொரிய நூல்கள்ல இந்த ராணியுடைய பெயர் செம்பவளம் அப்படின்னு தான் எல்லாத்திலுமே குறிப்பிடப்பட்டிருந்துச்சு சோ இந்த ராணியுடைய உண்மையான பெயர் செம்பவளம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வடநாடு அதாவது அயோத்தியால இந்த பெயர் அவங்களுக்கு சூட்டப்பட்டிருக்க வாய்ப்பே இல்ல இரண்டாவது ஆதாரம் என்ன பார்க்கும்போது கொரியாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்டிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு பண்புப்படி நடுக்கள் வைக்கிற பழக்கம் காலம் காலமா இருந்துட்டு இருக்கு தமிழர்கள் போர் புரிஞ்சு ஒரு நாட்டை கைப்பற்றி வந்தாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல கல்லாலான ஏதாவது ஒரு பொருளை விட்டுட்டு தான் வருவாங்க அது ஒரு கோவிலா இருக்கலாம் 
சின்ன சிற்பமா இருக்கலாம் அல்லது எதுவோ வேணா இருக்கலாம் இதை சரியா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தில் ஒருவன் அந்த படம் பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுல ஒரு பெரியவர் தஞ்சாவூருக்கு போறதுக்கான பயணம் சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு தன்னத்தானே அவரு பலி கொடுத்துக்குவாரு அப்படி அவரு பலி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி தஞ்சையை அடைந்தவுடன் என்னை ஒரு கணம் நினையும் கோல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு இதற்கான உண்மையான அர்த்தம் அங்க எனக்கு ஒரு நடுக்கல் அல்லது சின்ன கோவில் ஒண்ணு கட்டுங்க அப்படின்னு பிகாஸ் இது காலங்காலமா தமிழர்களுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டு நெறிமுறை அப்படிதான் ராணி செம்பவளமோ அந்த மாதிரியான ஏழு பெரிய கற்களை கொண்டு போயிருக்காங்க இதுல ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயமே இப்ப வரைக்குமே கூட அந்த ஏழு கற்களை சவுத் கொரிய அரசு ரொம்பவே பாதுகாப்பா மற்ற நாட்டு டூரிஸ்டுடைய பார்வைக்காக வச்சிருக்காங்க மூன்றாவது ஆதாரமா அந்த நாட்டுடைய சாப்பாட்டு முறை எத்தனை பேரு கொரிய நாட்டுடைய ரொம்பவே ஃபேமஸான டிஷ்ஷான கிமிச்சிய கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க அதுல எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது நம்ம ஊர்ல பயன்படுத்திட்டு இருக்க ஊறுகாயை இன்ஸ்பைர் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு டிஷ் தான் அப்படின்னு ஊறுகாய் மட்டும் இல்ல நம்ம ஊரு கொழுக்கட்டை தான் அங்க சாங்பியான் அப்படிங்கிற பேர்ல இருந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஊருடைய அடை தோசை தான் அங்க கிமிச்சி ஜியோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஊரு சக்கர பொங்கலை தான் அங்க யாசிக் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம நாட்டில் இருக்க ஏகப்பட்ட சாப்பாடு வகைகள் கொரியா ஒருமைகளையும் <laughs> தமிழர்களுக்கும் கொரியர்களுக்கும் இத்தனை ஒற்றுமைகள் இருக்குது எஸ் ஆதாரம் நான்கா இருக்க போறது நமக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த மொழி ஒற்றுமைகள் தான் கொரியாவுடைய வரலாற்று பக்கத்தை திருப்பி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொரிய மொழிக்கும் தமிழ் மொழிக்கும் இருக்கிற அந்த மொழியில் உறவை கண்டிப்பா நம்மளால நிராகரிக்கவே முடியாது கொரியன்லயும் சரி தமிழ்லயும் சரி ரெண்டு மொழியிலயுமே ஒரே மீனிங் தரக்கூடிய ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு இருக்க பல வகையான சொற்கள் இப்பவுமே இருந்துட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வார்த்தைகள் இப்ப புழக்கத்தில் இருக்கிறத பல ஆய்வாளர்கள் எப்பயோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சும்மா யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ்ல தமிழ் மொழிக்கும் கொரியன் மொழிக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த மொழி ஒற்றுமைய வெளிச்சம் வெளிப்படுத்தும்ப்டமா இதுல ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆகவும் மெய்சில் இருக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு நபருடைய ஆழ்ந்த தூக்கத்துல வந்த ஒரு கனவு தான் காரணம் அப்படின்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுமா எஸ் அந்த நபர் தான் பாண்டிய நாட்டு அரசரான ஆயத்துறைய ஆண்ட ராணி செம்பவளத்துடைய தகப்பனார் ராணி செம்பவளத்துடைய அப்பாவான ஆயத்துறை அரசருக்கு ஒரு நாள் தூங்கும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமான கனவு வருது அந்த கனவுல நீ பெற்றெடுத்த வீர தீர பெண்மணியான இளவரசி செம்பவளம் உலகால பிறந்தவ கடல் கடந்து மலை கடந்து மொழி மதம் பேதம் இனம் அப்படின்னு அனைத்தையும் கடந்த அந்த ஒரு இடத்துல தான் அவளுக்கான அந்த ஒரு பொறுப்பும் அதிகாரமும் இருக்குது அதனால அவ இருக்க வேண்டிய இடம் இது கிடையாது காயாக் சாம்ராஜ்யத்துடைய வருங்கால அரசராக போற கிம் சூரோ தான் உன்னுடைய பெண் செம்பவளத்துக்காக காத்துட்டு இருக்காரு இளவரசர் கிம் சூரோ எங்க இருக்காரோ அதுதான் உன்னுடைய புதல்வி செம்பவளத்துடைய இருப்பிடமா இருக்கணும் அப்படின்னு பாண்டிய நாட்டு இளவரசி செம்பவளத்துக்கும் சவுத் கொரியாவுடைய அரசராக போற கிம் சூரோவுக்கும் திருமணம் செய்து வைக்க சொல்லி அவருடைய கனவுல வந்து கூறப்பட்டிருக்கு அப்படி அந்த அரசர் தூக்கத்தில் இருந்து காலையில எழுந்த உடனே கனவுல வந்தபடி தன்னுடைய புதல்வியான இளவரசி செம்பவளத்தை சகல வசதிகளோடையும் ஆரவாரத்தோடையும் ரொம்பவே பிரம்மாண்டமா தன்னுடைய பொண்ணு காலத்துக்கும் வாழப்போற அந்த நாட்டுல எந்த ஒரு குறைகளும் வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு தங்கம் வைரம் வைடூரியம் அப்படின்னு தாம் பெற்ற பெண்ணை விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களால் அலங்கரிச்சு பாண்டிய நாட்டு இளவரசி செம்பவளத்தை வழி அனுப்பி வைக்குது பாண்டிய நாடு செம்பவளம் தன்னுடைய தாய் நாடான ஆயத்துறையை விட்டுட்டு விடைபெற்ற அதே நேரம் இங்க சவுத் கொரியால கிம்பே அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்தில் இருந்த இளவரசன் கிம் சூரோக்கு பெண் பார்க்கும் படலம் அதாவது சுயம்வரம் நடத்தப்பட்டு இருந்துச்சு வெவ்வேறு நாடுகள் இருந்தும் வெவ்வேறு ராஜ்யத்தில் இருந்தும் கிம் சூரோவை மனம் முடிக்க ஏகப்பட்ட இளவரசிகள் அவருக்காக காத்து கிடந்தாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சமயத்துல தான் இளவரசி செம்பவளமும் கடுமையான கடல் பயணத்தை மேற்கொண்டு கடைசியா இளவரசன் கிம் சூரோ வசிக்கிற அந்த கிம்பே நகரத்துடைய எல்லைக்கும் வந்துடுறாங்க அப்படி வந்த இளவரசிய ரொம்பவே பரிவோட 
மறுபடியும் ரொம்பவே கண்ணியமாவும் வரவேற்கிறாங்க தமிழ்நாட்டிலிருந்து கிளம்பி சவுத் கொரியாக்கு வந்த இளவரசி செம்ப வளத்தை கிம் சூரோ முதன் முறையா பாக்குறாரு அப்படி பார்த்த உடனே இளவரசி செம்ப வளம் தன்னுடைய அப்பாவுக்கு வந்த அந்த கனவை பற்றியும் தான் இதுக்காக தான் இங்க அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே அவர்கிட்ட சொல்றாங்க கிம் சூரோவிக்கும் இவங்களை பார்த்த உடனே பிடிச்சு போகுது கடைசியா இவங்க இரண்டு பேருக்குமே ரொம்பவே அமோகமா திருமணமும் நடந்து முடியுது ஆயுத்தா இளவரசியா இருந்த செம்ப வளம் அரசர் கிம் சூரோவுடைய மனசுல எப்படி ஒரு சிறப்பான தனி இடத்தை பிடிச்சாங்களோ அதே போல தன்னுடைய கனிவான பேச்சாலையும் அறிவான செயல்களாலையும் ஆற்றல் மிகுந்த முடிவுகளாலையும் அவங்க வசிக்கிற கிம்பே நகரத்தை மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த கொரிய நாட்டையே தன்னுடைய பாச கயிற்றால கட்டி போட்டாங்க நம்ம ராணி செம்ப வளம் அரசர் கிம் சூரோ மற்றும் ராணி செம்பவளத்துக்கு பனிரெண்டு குழந்தைகள் பிறந்திருக்கிறதா பல குறிப்புகளை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியுது இன்னும் ஆச்சரியப்பட வேண்டிய விஷயத்த சொல்லணும் அப்படின்னா சவுத் கொரியால சுமார் அறுபது லட்சம் பேர் அதாவது ஹோல் கொரியன் பாப்புலேஷன்ல பத்து பர்சன்டேஜ் நபர்கள் ராணி செம்பவளத்துடைய நேரடி வம்சாவளி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது அப்ப யோசிச்சு பாருங்க ராணி செம்பவளம் அப்படிங்கிற ஒரு பெண்மணி மூலியமா மட்டும் ஏற குறைய அறுபது லட்சம் பேர் அவங்களுடைய வம்சாவளியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ராணி செம்பவளத்துக்கு பணிவிடை செய்ய போன நம்மளுடைய தமிழ் மக்களும் அங்கேயேதான்ிருக்காங்களும் அந்த விஷயங்கள் கூட ரொம்ப நல்லாவே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு கொரிய குடும்பம் எந்த வகையில இயங்குமோ அதே போலதான் நம்மளுடைய தமிழ் குடும்பங்களும் இயங்கும் சரி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ப்ரோ கொரியன் மொழிக்கும் நம்மளுடைய தமிழ் மொழிக்கும் சம்பந்தப்பட்ட ஏதோ ஒரு மிகச்சிறந்த ஆதாரம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்களே அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராணி செம்ப கிட்டத்தட்ட நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வருடங்கள் ரொம்பவே செழிப்பான ஆரோக்கியத்தோட வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படிப்பட்ட அவங்க தன்னுடைய கடைசி நிமிட மரண படிக்கல் இருக்கும்போது அவங்க நாட்டு மக்கள் கிட்ட தன்னுடைய கடைசி ஆசை என்ன அப்படிங்கறத சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமே என்னை எப்படி அன்போட அம்மா அப்படின்னு வாய் நிறைய கூட்டீங்களோ அதே போல உங்ககிட்டையும் சரி இனி வரப்போற சங்கதிகள் கிட்டையும் சரி அம்மா அப்பா இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் என்னைக்குமே அழியக்கூடாது அப்படின்னு தன்னுடைய கடைசி வார்த்தைகளை சிந்திட்டு அங்கேயே அவங்களுடைய உயிரை விடுறாங்க ராணி செம்பவளம் இரண்டாயிரம் வருடத்துக்கு முன்னாடி அவங்க கேட்டுக்கிட்ட அந்த கடைசி ஆசைய கொரியர்கள் இப்ப வரைக்குமே பின்பற்றிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதை கொஞ்சம் பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ராணி செம்பவளத்துடைய வார்த்தைக்கு கொரியால எத்தனை ஆயிரம் ஆண்டு கடந்தாலுமே அந்த மதிப்பு கொஞ்சம் கூட குறையாம இருக்குது அப்படிங்கறது சரி ஓகே நான் இப்ப ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் எத்தனை பேருக்கு இந்த வீடியோவை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பெருமைப்பட வேண்டிய ராணி செம்பவளத்தை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்க கண்டிப்பா பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்ல ஆல்ரெடி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இல்ல இந்த வீடியோ பார்த்துதான் எனக்கு தெரியும் அப்படின்னாலும் அதையும் கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் அல்லது டூ இயர் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே யாரோ ஒருத்தருக்கு பாரிக்கிறாங்க கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் இது மாதிரி வேற ஏதாவது டாபிக் வேணும் அப்படின்னாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இதே மாதிரியான வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்